Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչերյանին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորելուց հետո նախին նախագահի պաշտպանական խումբը զբաղված է վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու գործով։ Ազատության է ծրույցում փաստաբանարա Մորբելյանն ասաց, վերաքննիչի որոշումները դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո միայն ավելի հանգամանալից կանրադառնան դրանց։ Երկու շաբաթ կննելով մեղադրող կողմի եւ մարտի 1-ի զոհերի եւ տուժողների ներկայացուցիչների բողոքները, դատավոր Արմեն Դանիելյանը 3 որոշում կացրեց կալանավորել Քոչարյանին բեկաներ կասեցված գործի վարույթն ու այն հետ ուղարկել առաջին ատյանի դատարան նոր քննության Քոչարյանի մյուս փաստաբան Հովանես Խոդոյանն ազատության է զրույցում հայտարարեց դատարանը Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կացրել կալանավորման պայմանների բացակայությամբ պայմանասելով նկատունեմ են նոր նոր ուղեկտատան օկտագորսի չեր կարող օկտագորսել 300 գետ մեկ օրվա որը որ վիճարկվում այո ու արդեն անթոն բաս ա սամանդրական դատանի վարույթն են ցել չէ սամանդրական դատարան դերևս քննարկում ու ճիշտ դատարանի դիումը դերևս քննարկում է բայց արդեն գիտեք որ մեր դիմումը խնդումվել է վարույթ այսինքն սամանդրական դատանը արդեն արտահայտել է կասկածոր սամանդրական ցանցի սկա բացի այս հիմքից եւս երկուսի մասին է նշում փաստաբան Խոդոյանը նախ այն որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրես դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ բացի այդ հենց սկզբից իրենք հայտարարել էին որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել երկրորդ նախագահի պաշտպանն ազատության է ծրույցում ասաց չի տեսնում իրավական այնպիսի նորմեր որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ նման դատական ակտ կայացնելու համար կարող է ես մասնագիտական անպատասխան պատրաստված ցույց ունեմ բայց ինձ նման նոր մեջ հայտնի չեն այսինքն այն հետևանքները որից որոշումներով պետքի առաջանան դատավարության ընթացակերպով նախատեսված չեն ազատության հարցին արդյոք հակասություն չկա վերաքննիչի եւ սահմանադրական դատարանի քոչարյանի թիմի դիմումը վարույթ ընդունելու որոշումների մեջ փաստաբանը նշեց որ իրենց նաեւ դա է մտահոգում խոսքն այն մասին է որ սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել քոչարյանի դիմումը երկրորդ նախագահը բարձր դատարանից խնդրում է քննել քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը գրական գործի վարույթը կամ գրական հետապ դումը բացառող հանգամանքները ինչպես նաև սահմանադրական կարգը տապալելուն վերաբերող հոդվածների սահմանադրականությունը ստացվում է որ նույն հարցի վերաբերյալ վերաքննիչ գրական դատարանը արդեն դիրքորոշում ունի իսկ սահմանադրական դատարանը դեռ այն չի հայտնել սա կոչվում է սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալ առանց իրավական հիմնավորումների նշենք որ երեկվա դատական նիստին քոչարյան ու նրա պաշտպանները ներկա չեին նախքանիստը հայտարարել է այն որ վերաքննիչ գրական դատարանը թույլ չի տվել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը եւ կոպտորեն ոտնահարելով մրցակցային դատավար սկզբունքը հերացել է խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կացնելու եւ ինը շամբողոքի իրենք չեն մասնակցել ունիստին Խուդոյանը դատավորի այս քայլը մրցակցության իրավունք եւ դատավարական նորմի կոպիտ խախտում որակեց Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիդ Գրիգորյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը նաեւ սահմանադրությամբ նախագահի անձեր մխելության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար իրավապաշտպան փաստաբան հայկուի հարցունյան նազատության է զրույցում ասաց տպավորություն ունի որ քոչարյանի կողմը փորձում է զգզգել գործընթացը դրա վկայությունն է նաև սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելը եւ որ վերաքննիչ դատարանի երեկվա որոշումն ինչ որ առումով կանխեց նրանց այդ գործողությունը փաստաբանի գնահատմամբ վերաքննիչ դատարանը կարող էր որոշում կացնել քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ հիշեցնեմ որ մեկ ամիս առաջ մայիսի 18-ին երբ փոփոխվեց հինգ ամիս կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահի խափարման միջոցը ունա ազատ արձակվեց նրա փաստաբանները շտապեցին պնդել այդ որոշումը վերադասատ Յանոն Բողոքարկման ենթակա չէ կալանքի հարցի հետ կապված մի կնդմիշտ կարծես թե գոն է այս առաջիկա ժամկետների համար այդ հարցը հստակ վերջակետ ստացավ փաստաբանի կարծիքով առաջին ատյանի դատարանը պարտավոր է կատարել վերաքննիչի պահանջները իրական տեսանկյունից ունից եթե վերաքննիչ դատարանը մատնացուց է արել կամ խոսում է առաջին ատյանի դատարանի կողմից թույլ տրված սխալների կամ բասողումների մասին բարձ հասարակ դրանք շտկման ենթակա են եւ դատավորը ենթադրաբար պիտի փոխի իր մտածումը ազդեցության մասը կարծում եմ որ արդեն ինքնին խոսուն է եւ հասարակական այն ազդեցությունը որ ձևավորվել է եւ այս օկնելու է դատավորին որպիսի ինքը օրենքի եւ իր ընտրված լիազորությունների շրջանակներում ավելի այսպես այս վերաքննիչ դատային մատնացույց արած թերացումների ավելի ազնիվ եւ արդար որոշում կայացնի